乘坐火车时，我们总能在铁路旁看到禁止双工的警示。什么是双工呢？为什么要禁止呢？这里的工其实指的是列车顶部的受电工，它主要是从接触网的接触导线上获取电流，然后为火车提供动力的。每辆火车上都有前后两个受电工，而这两个受电工同时升起连接电路时的状态，就被称为双工。看似是重要的输电设备，为什么现在又要去禁止呢？我国铁路部门采用的是高压三向交流电，而列车运行所需的是单向交流电，这就意味着在列车的运行中只能用到其中的一项，但同时又得让整个线路的三项保持均衡，这该怎么办呢？聪明的工程师想到了运用供电分段的方式，铁路上每隔三十至五十公里换上一根不同的向线，切换部分通过分向绝缘器连接，这一区域的接触网是没有电的。当列车运行到这个分向区时，列车顶部的前后两个受电工就很有可能会出现前工在新的电路区间，而后工仍然在之前的一个电路区间。此时的相位和电压都不一样，所以就很容易造成短路、起火，甚至是整个供电段停电等事故发生。所以，为了提前警示司机前方的分向区，铁路部门就会在分向区前约一百米的位置设置上禁止双工的标识，提醒司机在通过前方路段时只能用到一个受电工。紧接着，在禁止双工标识过后，还会有一个段子标识，它是用来提醒司机断开主段路器。最后，在过了分向区后，又会出现一个盒子标志，它是用来提醒司机可以连接主段路器了。这一整套提示下来，就能很好的帮助司机顺利的通过分向区了。画面中，车顶的这排售电工伴随着一阵火花带闪电行驶了过来，这是怎么回事呢？车里的乘客还好吗？其实，这样的画面啊并不罕见，经常在冬季雨雪天气下出现。二零二四年初，我国的一场冻雨使高铁输电网变成了这样，冰柱一样裹在电线上，还长出了小冰锥。在这种情况下，必定会导致受电工和电网之间严重接触不良，造成导电性能变差。而高铁线路的接触网电压是非常高的，普遍达到了二十七点五千伏，这也就意味着一旦有非绝缘体靠近，接触网就会放电。此时再加上受电工的添油加醋，就呈现出我们看到的火花场面了。不过好在这是正常的接触不良时的放电现象，所以车内的乘客完全不必担心会影响到自身的安全，顶多是影响自己的行程。那面对这种情况，该如何迅速处理呢？毕竟是灾害，一点点把冰层打掉也不太现实。不过对此，铁路部门也不是完全没有应对方法。这时就可以双工了，前工负责刮掉接触网上的冰雪不通电，后工则主要负责取电。怎么样，还是得佩服工程师们的智慧吧。